வணக்கம் டேன் தமிழலியின் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் நிகழ்ச்சியூடாக்க உங்கள் அனைவரையும் சந்தித்ததில் மகிழ்ச்சி இன்றைய தினத்திலும் கூட நாட்டில் அரங்கறி கொண்டிருக்கக்கூடிய பல்வேறு அதாவது அரசியல் மற்றும் பொருளாதாரம் அதை போன்று ஏனைய துறைகளில் அரங்கறி கொண்டிருக்கக்கூடிய பல்வேறு விடயங்களில் பின்னணியில் மறைந்திருக்கக்கூடிய பல்வேறு விடயங்களை உங்கள் முன் கொண்டு வரவிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் முதலில் எடுத்துக்கொண்டால் திலினி அதாவது திலினி பிரியமாலி என்பவருடைய விவகாரம் பாரிய பேசு பொருளாக இருக்கின்றது அது மாத்திரம் அல்லாது நம்முடைய மொட்டு கட்சி அதாவது ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனவினரை எடுத்துக்கொண்டால் அவர்கள் மீள புத்தெழுச்சி பெற்று மீள ஆரம்பிப்போம் என்ற ஒரு வாரான ஒரு சில விடயங்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதே போன்று நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் பல்வேறு மாற்றங்களுக்கு உள்ளாகி கொண்டிருக்கின்றது இவ்வாறான பல்வேறு விடயங்களில் மறைந்திருக்கக்கூடிய பல்வேறு பட்ட விடயங்களை உங்கள் முன் கொண்டு ஒன்றிணைந்துவோம் அதாவது கடந்த அரசாங்கத்தில் இடம்பெற்ற குளறுபடிகள் ஊழல் இல்லாத செயற்பாடுகள் கடந்த அரசாங்கம் என்று அவர்களை கூறிவிட முடியாது மன்னிக்க வேண்டும் நேரில் ஏனெனில் இந்த இப்பொழுது இருப்பதும் அவர்களது அரசாங்கம் தான் ஜனாதிபதி என்ற ஒரு பேர் தான் மாறி இருக்கின்றார் அதுவும் அவர்களது செயற்பாடு என்பதை ஆனால் இந்த விடயம் ஒரு இடிய பசிக்கலை போன்றுதான் இப்பொழுது அமைந்திருக்கிறது என்று கூறலாம் ஏனெனில் அதே அரசாங்கத்தில் அங்கம் வகித்து அதே தரப்பினர் தான் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் புதிய அரசாங்கம் என்று பெயர் இல்லையா அதே அமைச்சர்கள் தேசிய அமைப்பாளர் ஒருவரையும் மாற்றுவதாக செய்திகள் வழியாகி இருக்கின்றன நாவலப்பிட்டியவில் நேற்று முன்தினம் அந்த பொதுஜன பெருமனவின் இரண்டாவது மாநாடு இரண்டாவது மாநாடு என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஏனெனில் அந்த கூட்டம் அவர்களது ஒன்றிணைந்து எழுவோம் சாம்பலில் இருந்து எழுந்து விட்டோம் என முன்னாள் விவசாய அமைச்சர் மகிந்தானந்த அழுக்கமைய அந்த கூட்டத்தில் மிகவும் காரசாரமாக உரைத்திருந்தார் உண்மையில் நாடு சாம்பலாகி தான் விட்டது சாம் அந்த சாம்பலிலிருந்து தான் இவர்கள் இப்போது மெதுவாக எழும்பு வந்தார் ஆனால் அந்த சாம்பல் எரித்தவர்கள் யார் என்றால் அதுவும் அவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் ஏனெனில் எதிர்கட்சி குற்றஞ்சாட்டுகின்றது ஒரு நாட்டை அழித்த பொருளாதார பிரச்சனைக்கு உணவு பஞ்சம் வருவதற்கு அந்த விவசாயத்துறையில் எடுத்த தவறான முடிவு அந்த விவசாயத்துறை அமைச்சரை சேர்ந்தது அதுவும் அந்த அமைச்சர் முன்னாள் அமைச்சராக இருந்த அவரது இடத்திலேயே இந்த மாநாடு நடப்பது அவமானத்துக்குரிய விடயம் என்று அவர் சொல்லியிருக்கார் அதில் கொஞ்சம் உண்மை இருக்கு அவர்களுக்கு எப்படியும் அவமானமாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை ஏனெனில் நாங்களும் கூட பார்த்திருப்போம் அவர்களுடைய மாநாடு என்றதும் மக்கள் சென்றிருந்தார்கள் ஆம் மக்கள் சென்று இருக்கின்றார்கள் அப்படி என்றால் மொட்டு கட்சிக்கு என்னும் ஆதரவு இருக்கின்றது அப்படியான ஒரு தோற்றப்பாட்டுக்கு மக்களும் வந்திருப்பார்கள் ஆனால் அதில் உண்மை தன்மை இருக்கின்றதா என்றால் இல்லை என்றுதான் கூறலாம் ஏனெனில் ஒவ்வொருத்தரையும் பிடித்து அதாவது பலவந்தமாக சில பேரை அழைத்து சென்றிருக்கின்றார்கள் என்பதுதான் தகவல் இல்லையா நிச்சயமா நீங்கள் ஒரு விடயத்தை கூறுகின்ற நாங்கள் கலந்துரையாடும் போது கூறுங்கள் அந்த விடயத்தை அதாவது என்ன விடயம் என்றால் அது கற்கூடாக காணக்கூடியதாக இருந்தது வயதான ஒரு முதியவர் ஒருவர் அந்த அதாவது அந்த மாநாடு இடம்பெற்ற இடத்திற்கு சென்றிருந்தார் அவருக்கு ஒரு பரிசல் நினைவு சின்னம் போன்ற ஒன்றையும் கூட முன்னாள் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் வழங்கி வைத்தார் அதனை அவர் வரவழைக்கப்பட்டிருந்தார் வரவழைக்க அவர் சென்றிருந்தார் சென்றுதான் கூற வேண்டும் ஏனெனில் காட்சிகளுக்குமே அவர் சென்றிருந்தார் அப்படி சென்றிருந்த போது அவருக்கு ஒரு நினைவு சின்னம் போன்ற ஒன்று வழங்கப்பட்டது அதில் பணம் இருந்ததா இல்லை ஏதேனும் ஒரு பொருளை வழங்கினார்களா என்று பார்க்க வேண்டும் வழங்கப்பட்டது அவரும் வாங்கினார் முன்னாள் பிரதமர் அவருக்கு அதனை வழங்கி இருந்தார் அதனை தொடர்ந்து அரங்கேறிய விடயங்களை எடுத்துக்கொண்டால் அவர் அந்த இடத்திலேயே மயக்கமுற்று ஒரு இயலாத நிலைக்கு சென்று விட்டார் அந்த முதியவர் அப்படியானதும் அங்கு ஒரு பரபரப்பான ஒரு பதட்டமான நிலை உருவானது அவரை உடனடியாக அழைத்து செல்ல அதாவது வைத்தியசாலைக்கு அழைத்து செல்வதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன அதுவும் அந்த இடத்தில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சரும் கூட பிரசன்னமாக இருந்தார் அவர் மும்முரமாக செயற்பட்டமையை காணக்கூடியதாக இருந்தது அந்த காணொலிகளுக்கு அமைய விரைவாக சென்று அவரை அழைத்து செல்லுங்கள் என்ற மாதிரி ஆனால் இந்த புது முதியோர் தொடர்பான விடயத்தில் அவர் பலவந்தமாக அந்த மாநாட்டிற்கு அழைக்கப்பட்டார் அதாவது அந்த 
முதியவரனுடைய குடும்பத்தாரினுடைய எதிர்ப்பிற்கு மத்தியில் அவர் அழைத்து செல்லப்பட்டதான தகவல்கள் தான் எம்மை வந்தடைந்திருக்கின்றன அவரும் ஒரு சிறிய போத்தலுக்கும் ஒரு உணவு பாசலுக்கும் அகப்பட்டு விட்டாரோ தெரியவில்லை ஆனால் அந்த அந்த விடயத்துடன் அந்த விட விவகாரத்தில் அவருடைய குடும்பத்தார் கூறியிருக்கிறார்கள் இவர் சுவையினம் முற்றிருப்பதால் அவரை அழைத்து செல்ல வேண்டாம் என்று முன்னராகவே ஒரு சிக்கல் நிலை தோன்றி இருக்கின்றது அப்படி இருந்தும் அவர் அழைத்து செல்லப்பட்டு ஒரு நினைவு பரிசல் ஒரு குடிமகனை கௌரவிக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு தலைவர்களின் அவா இல்லை ஏனெனில் முன்னாள் பிரதமர் என்பவர் சாதாரண மனிதர் அல்ல அனைத்து அதாவது அடிமட்டத்திலிருந்து உயர்மட்டம் வரை இருக்கக்கூடிய சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை யார் ஜனாதிபதி என்றால் யார் என்றால் அவருடைய பேரை கூறும் அளவிற்கு பல்வேறு விடயங்களை செய்தவர் இல்லை என்று கூறி நாட்டிற்காக பல்வேறு அபிவிருத்தி திட்டங்களை முன்னெடுத்தவர் வீதிகள் இப்பொழுது நாம் துரித வீதிகளினூடாக அதிபக வீதிகளினூடாக உடனடியாக குறுகிய நேரத்துக்குள் ஒரு இடத்திற்கு சென்றடைய முடிகின்றது என்றால் அது அவருடைய அபிவிருத்தி திட்டங்களில் ஒன்றாக கூறலாம் பலர் கூறினார்கள் இப்படியான அபிவிருத்தி திட்டத்தை நாங்கள் செய்வோம் இல்லை ஆரம்பிப்போம் என்றெல்லாம் கூறியிருந்தார்கள் அதாவது இவருடைய ஆட்சி காலத்துக்கு முன்னராகவே கூறியிருந்தார்கள் இப்படி இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் விரைவாக வந்து விடலாம் கூறினார்கள் ஆனால் அவற்றை செயற்திட்டத்தினூடாக செயற்படுத்தியது பெருமை அவருக்கு தான் செல்லும் ஏனெனில் மகிந்த சிந்தனை என்ற ஒரு நாட் குறிப்பேடு ஊடாக பல்வேறு விடயங்கள் வெளிக்கொண்டு வரப்பட்டன ஊடகங்களின் வாயிலாகவும் அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் கேட்டேம் அந்த கோட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்கள் ஜனாதிபதியாக வந்த போதும் சுபீட்சத்தின் நோக்கு என்ற நிறைய விடயங்கள் வந்தது அதில் கூட உளவு நாட்டிற்கு பயனுள்ள விடயங்கள் நிச்சயமாக இடம்பெற்றிருந்தன நாம் திருப்பி நவலப்பட்டிக்கு வந்தால் அந்த விசேடமாக முன்னாள் ஜனாதிபதியும் பிரதமருமான மகிந்த ராஜபக்ஷ நாமல் ராஜபக்ஷ மகிந்தானந்த ஆலத்கமே கமகே மற்றும் விவசாயத்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் மகிந்தானந்த ஆலத்கமகே இவர்கள் உள்ளிட்டவர்கள் அந்த பேசிய அந்த பேச்சு ஆபாசத்துறை பேசியிருந்தார்கள் சாம்பலில் இருந்து எழுந்து விட்டோம் மீண்டும் ஒன்றிணைந்து நாட்டை கட்டியெழுப்புவதற்கு தயாராக வேண்டும் என மக்களிடம் மறைவு கூறல் விட்டார்கள் முன்னாள் பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ஷ ஒரு விடயத்தை குறிப்பிட்டு கூறியிருந்தார் நாங்கள் தோற்றுவிட்டோம் உண்மையில் நமது ஆட்சியில் சில பிரச்சனைகள் இருந்தன அதனால் தோற்றுவிட்டோம் ஆனால் நாம் மீண்டு வருவோம் மீண்டு வருவோம் ஆக இதை கேட்கின்ற ஒரு குடிமகனின் மனநிலையை மாறி இருக்கும் இப்போதானடா எழுதி இருக்கின்றோம் குடிமகனினுடைய அந்த குடிமகன் அல்ல நாட்டின் குடிமகன் குடிமகன் தான் நாங்கள் கூட்டத்துக்கு வந்திருப்பார் குடிமகன் அதாவது குடிமக்கள் தான் அங்கு வந்திருந்தார்கள் ஆகவே அவர்களுக்கு அழைப்பானது ஒரு என்னது கூறுவார்கள் ஒரு அழைப்பாக இருந்தது அடுத்த மாநாட்டிற்கும் செல்லுவார்கள் ஏனெனில் குடிமக்களுக்கு அங்கேயும் வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இந்த விடயத்தில் நாமல் ராஜபக்ஷ உரையாற்றியிருந்தார் எங்களில் குற்றச்சாட்டு முன்வைக்க தைரியம் உள்ளவர்கள் வையுங்கள் நீதிமன்றத்தினூடாக சட்ட நடவடிக்கை எடுங்கள் எங்கள் மீது உங்கள் மீது எவ்வாறு சென்ற நடவடிக்கை எடுப்பது உங்கள் மீது தான் எந்த குற்றமும் இல்லை ஆக அவ்வாறு தோற்று போனீர்கள் தெரியாது ஆக இவ்வாறான விடயங்களை அவர்கள் அந்த காரசாரமாக அதாவது அந்த தோற்று போன தொனியில் இருந்து கொண்டு மீண்டு வருவதற்கு எத்தனிக்கின்றார் ஆக நாட்டு மக்கள் மீண்டும் இவ்வாறான நிலைமைக்கு செல்வார்கள் அவர்களை தெரிவு செய்வார்கள் தெரிவு செய்யாமல் விடுவார்கள் என்பது மக்களது பொறுப்பு இல்லையா ஏனெனில் அவர்கள் மீண்டெழுந்து வந்து விட்டோம் அதாவது மொட்டு கட்சிக்கான ஆதரவும் மக்கள் பலமும் இருக்கின்றது என்று அவர்கள் தான் கூறிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய எண்ணம் என்னவாக இருக்கின்றது என்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் ஏனெனில் மாபெரும் மக்கள் எழுச்சி போராட்டம் அவர்களுக்கு எதிராகத்தான் உருவாகியது அப்படி இருக்கும் பொழுது மக்கள் பலம் இருக்கின்றது என்று சொல்லி கூறுகின்றார்கள் இவர்கள் நாட்டு மக்களினுடைய பலன் பலம் இருக்கின்றது என்று கூறுகிறார்களா இல்ல அல்லது குடிமக்களினுடைய பலம் இருக்கின்றது என்று கூறுகின்றார்களா என்பது தெளிவா அது அவர்களுக்கு புரிந்திருக்கும் இந்த பலம் என்னும் போதுதான் அது ஞாபகத்துக்கு வருகிறது புத்தளம் பிரதேசத்தில் பிரதமர் தினேஷ் குணவர்த்தனை நேற்றைய தினம் ஒரு விசேட உரையாற்றியிருந்தார் அவரது கருத்துக்கள் நாவலப்பிட்டியில் என்ன நடக்கின்றதோ அதனை அப்படியே பிரதி பழிப்பதாக இருந்தது நாம் தோற்று போகவில்லை இதைத்தான் அவரும் அங்கே சொன்னார் ஆக இவரும் இங்கே சொன்னார் சாம்பலில் இருந்து மீண்டெழுவோம் இன்னொரு விடயத்தை சொல்லியிருந்தார் எமது பலம் இந்த அரசாங்கத்தை பார்க்கும் போது உங்களுக்கு புரியவில்லையா 
இந்த அரசாங்கத்தில் நமது பலம் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஜனாதிபதியை நாம் தெரிவு செய்தோம் நீங்கள் கூறிய இடத்துக்கு வருகின்றேன் அந்த மக்கள் பலம் அதாவது மக்களால் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டிய விடயமாக அந்த ஜனாதிபதி தேர்தல் இருந்தால் இவர்கள் யாரும் வந்திருக்க முடியாது இல்லையா நிச்சயமாக அதே போன்று அவர்கள் தோற்று போகவில்லை என்று கூறுகின்றார்கள் இல்லையா அவர்கள் தோற்று போகவில்லை தான் ஏனெனில் அவர்களே தான் மீண்டும் ஆட்சியில் இருக்கின்றார்கள் தோற்று விட்டது மக்கள் தான் ஆகவே இதனை அனைவரும் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் கூறுகின்ற ஒவ்வொரு கருத்திற்கு பின்னாலும் பல்வேறு விடயங்கள் மறைந்திருக்கின்றன அதனை மக்கள் இன்னமும் கூட புரி அதாவது தெளிவு அவர்கள் கருத்தை எடுத்துரைக்கிறார்கள் முன்னராகவே ஆனால் அதனை மக்கள் காலதாமதம் தாமதமாகித்தான் அதனை புரிந்து கொள்கின்றார்கள் என்று கூற விழுகின்றேன் ஏனெனில் அதற்கு பிரதான காரணம் நாமல் ராஜபக்ச அவர்கள் ஒரு தருணத்தில் கூறியிருந்தார் மனநலம் குன்றியவர்களாக அமைதி வழி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை அவர் எடுத்து காட்டியிருந்தார் ஆகவே அவர்களுக்கு புனர்வாழ்வு அளிக்கப்பட வேண்டும் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு புனர்வாழ்வு அளிக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு விடயத்தை அவர் சுட்டி காட்டி வலியுறுத்தியும் நாடாளுமன்ற அமர்விலும் கூட அதே போன்று ஊடகவியலாளர்கள் எழுப்புகின்ற கேள்விகள் சந்திப்புகளின் போது அதாவது நிகழ்வுகளை தொடர்ந்து ஊடகவியலாளர்கள் எழுப்புகின்ற கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கும் வகையில் அவர் அவ்வாறான கருத்துக்களை கூறிக்கொண்டிருந்தார் ஆனால் அந்த விடயமானது இப்பொழுது நடைமுறைக்கு வர ஆரம்பிக்கின்றது இல்லையா ஏனெனில் புனர்வாழ்வு பணியக சட்டம் மூலம் என்ற ஒன்றை கொண்டு வந்து உண்மையிலேயே அமைதி வழி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை கைது செய்து அவர்களை புனர்வாழ்வு அளிப்பதற்கான விடயதானங்களை முன்னெடுக்கும் வகையிலான ஏற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன ஆகவே இவர்கள் கூறும் ஒவ்வொரு கருத்தின் பின்னாலும் பல்வேறு விடயங்கள் மறைந்திருக்கின்றன அவர்கள் சாம்பலில் இருந்து எழுந்தார்களோ அல்லது வேறு எதனில் இருந்தும் எழுப்பினால் அவர்கள் சேற்றில் இருந்து எழுப்பினாலும் அவர்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஏனெனில் அதை துடைத்து விட்டு அவர்கள் மீண்டும் அதனை தொடர்ந்து முன்னெடுத்து கொண்டு செல்வார்கள் ஆம் அதில் முக்கியமாக கூற வேண்டிய விடயம் அவர்கள் தோற்று போகவில்லை என்று கூறுவதும் உண்மையான விடயம் ஏனெனில் அவர்கள் தோற்கவில்லை நாட்டு மக்கள் அனைத்து விடயங்களிலும் தோற்று போயிருக்கின்றார்கள் வருட அதாவது வருமான ரீதியில் அவர்கள் தோற்று போயிருக்கின்றார்கள் பிள்ளைகளுக்கு உரிய உணவு பொருள் அதே போன்று சிறந்த கல்வியை கொடுக்க முடியாமல் பெற்றோர் தோற்று போயிருக்கின்றார்கள் அதே போன்று இளைய சமூகத்தினர் அவர்கள் அதாவது உயர்கல்வியை தொடர்வதற்கான மாணவர்கள் இளைஞர் சமூகமானது தோற்று போயிருக்கின்றது ஏனெனில் உரியவாறு அவர்கள் கற்றல் கற்பித்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முடியாமல் போயிருக்கின்றது அதே போன்று பட்டதாரிகளாக வெளியேறி வந்திருப்பவர்களும் கூட தோற்று போயிருக்கின்றார்கள் நாடுகளை நாட்டை விட்டு வெளியேறி செல்லும் நிலைக்கு இளைஞர்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார்கள் பற்றி கூறும் போது அந்த புனர்வாழ்வு பணியக சட்டத்தின் ஊடான விடயம் போராட்டத்தில் ஈடுபடுபவர்கள் ஈடுபட தூண்டுபவர்கள் அரசாங்கத்தில் உயர் பதவிகளை பெற்றுவிட்டு அமைதியாக இருக்கின்றார்கள் அவர்களின் பின்னால் வாழ்பிடித்துக் கொண்டு சென்றவர்கள் இளைஞர்கள் அப்பாவிகள் அவர்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாத என்ற ரீதியில் ஒரு விடயத்தை கூறியிருக்கின்றார் இதே விடயம்தான் முன்னரும் கூறி ஒரு விடயம் பேசுபொருளாகி அந்த போராட்டக்காரர்களை இன்னும் தூண்டிவிட்டது ஆக இந்த விடயம் இப்பொழுது ஒரு சமூக வலைத்தளங்களில் குல குழப்பத்துக்குள்ளாகி இருக்கிற விடயமாக இருக்கின்றது இந்த இளைஞர்கள் பின்னால் வாழ்வடித்து கொண்டு போகின்றார்கள் அவர்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அவர்களை வைத்து சிலர் இயக்கிவிட்டு அவர்கள் உயர் பதவிகளை பெற்றுவிட்டார்கள் என்று சிலர் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போது ஐக்கிய தேசிய கட்சி சார்ந்த சில விடயங்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் உயர் பதவிகளில் அமர்ந்து விட்டார்கள் போராட்டங்களை சாட்டி தாங்கள் இவ்வாறான விடயங்களுக்கு சென்று விட்டோம் என்று நாம ராஜபக்ச கூறியிருக்கின்றார் இது உண்மையில் அந்த மக்களை நீங்கள் கூறிய மாதிரி அந்த மக்களை போராட்டக்காரர்களை சீண்டிவிடும் செயற்பாடாக அமையும் இல்லையா நிச்சயமாக இந்த சமூக வலைதளங்களின் ஊடாக அவர் இப்படியான நடவடிக்கையில் ஈடுபடுகின்றார் என்று கூறும் பொழுது ஒரு விடயம் ஞாபகத்திற்கு வருகின்றது அண்மைய நாட்கள் பூராகவும் கடந்த வாரம் அதற்கு முதல் வாரம் பூராகவும் ஒரு பேசு பொருளாக இருந்த நபர் யார் என்றால் திலினி பிரியமானி இல்லை அவருடைய விடயம் அதாவது ஒரு கொடுக்கல் வாங்கல்களின் ஊடாக இடம்பெற்ற ஊழல் மோசடி குற்றச்சாட்டின் பேரில் கைது செய்யப்பட்டு இப்பொழுது சிறையில் சிறைவாசம் அனுபவித்து வரக்கூடிய அந்த பெண் அவருடைய விடயம் அதாவது அவருடன் பல்வேறுபட்ட அரசியல் பிரமுகர்கள் அதே போன்று அதாவது நாட்டில் பெயர் பெற்ற பலர் அவர்களுடன் கொடுக்கல் வாங்கல்களில் ஈடுபட்டு ஊழல் மோசடிக்குள் சிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் இல்லையா அப்படியான அதாவது சிறிய தொகை பணம் இல்ல ஆயிரத்து ஐநூறு மில்லியனிற்கும் அதிக 
அதிக பெருமதியான தொகை ஊழல் மோசடி குற்றச்சாட்டானது அவர் மீது சுவந்தப்பட்டிருக்கின்றது இப்படியான ஒரு நிலையில் அவருடைய விடயம் பாரிய பேசு பொருளாக இருந்தது அதுவும் ஒரு நாட்டில் அதாவது நாடு வங்குரோத்து நிலை அடைந்து பல்வேறு நெருக்கடிக்குள் இருக்கக்கூடிய நிலையில் இவ்வளவு பணம் எங்கிருந்து அவருக்கு வந்தது இதன் பின்னணியில் இருந்தவர்கள் என்று பின்னணியில் இருந்தவர்கள் யார் என்ற விடயங்கள் இப்பொழுது வெளிப்பட ஆரம்பித்திருக்கின்றனர் கசிந்திருக்கின்றன முன்னாள் பிரதமரின் மனைவி சிலந்தி ராஜபக்ச அவர்கள் அவருக்கு நெருங்கிய நண்பர் அவரது நெருங்கிய நண்பர் எனவும் அவரது பினாமி தான் இவர் எனவும் ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளிவருகின்றன நாங்கள் நேர காணவில்லை அதே நேரம் மஹிந்த ராஜபக்சவுடன் அவரது குடும்பத்தினருடன் நெருக்கமாக இருந்த அதே போன்று அவர் முக்கிய அரசியல்வாதிகளுடனான உரையாடல்கள் அவர் ஈடுபட்ட உரையாடல்களை வெளியிடுகின்றார் அந்த நீங்கள் கூறின பிரியமாலிய அவர்கள் இதுவரையில் அந்த இன்கம் டேக்ஸ் வருமான வரி என்பதை கட்டியிருக்கவில்லையா அதே போன்று அதில் முக்கிய விடயத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அவருடைய பின்னணியில் பல்வேறுபட்ட தரப்பினருடைய உதவியினூடாகத்தான் இவர் இந்த விடயங்களை செய்திருக்கின்றார் என்பதுதான் நிச்சயமாக அதுல முக்கியமாக உப போலீஸ் பரிசோதகர் ஒருவரும் கூட இவருக்கு இந்த கொடுக்கல் வாங்கல்களின் போது உதவி ஒத்தாசை வழங்கியவராக செயற்பட்டிருக்கின்றார் அதே போன்று இவர் அதாவது இவருடைய இந்த விடயத்தை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது அவர் ஊழல் மோசடி குற்றச்சாட்டு என்ற விடயத்திற்கு முன்பாக நாம் பார்க்க வேண்டிய விடயம் இவருடைய வீடு வத்தலையில் அமைய பெற்றிருக்கின்றது வத்தலையில் வார வாரம் அவர் ஒரு ரோஸ் ரோஸ் ரோஜா பூவிலான ஒரு பூஜை வழிபாடொன்றை அவர் நடத்துவாராம் அங்கு அதாவது அங்கு ஒரு புத்தர் சிலை ஒன்றும் இருக்கின்றதாம் அவருடைய வீட்டில் ஆகவே அந்த வீட்டில் அவர் ஒவ்வொரு வாரத்திற்கும் அந்த ரோஜா பூ பூஜையை நடத்துவாராம் அந்த ரோஜா பூ பூ மலர்கள் அதாவது ஒரு ரோஜா பூவே எவ்வளவு விலை விற்கின்றது அப்படி இருக்கும் பொழுது அவருடைய அந்த பூஜையே முழுமையாக ரோஜா பூவினால் மேற்கொள்ளப்படும் ஒரு பூஜையாக இருக்கின்றதாம் இதற்காக மாத்திரம் அவர் ஒரு வாரத்திற்கு மூன்று லட்சம் ரூபாய் வரையில் செலவிடுகின்றாராம் அப்படியாக இருப்பவர்களை வந்து அவர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கைகளோ கைதுகளோ அல்லது வருமான வரியினூடாக வரி அறவிடுதலோ இடம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது என்றால் அது ஒரு கேள்விக்குறி யோசித்து பாருங்கள் இவ்வாறானவர்கள் நாட்டை தின்று தின்று உபலோகத்திற்கு கொண்டு விட்டிருக்கின்றார்கள் அதாவது நாட்டை எவ்வளவுத்திற்கு கசகி புளிந்து தங்களது ஆதாயங்கள் லாபங்களை தேடிக்கொள்பவர்களால் இன்று ஒரு நேரம் உணவில்லாமல் ஒரு பக்க நாட்டு மக்கள் எவ்வளவு இன்னல்களை எதிர்நோக்குகின்றார்கள் எங்களை மாதிரி மத்திய தர வர்க்கத்தில் இருக்கின்றவர்கள் ஒரு நேர உணவிற்காக அடுத்த வேலை என்ன என்பதை யோசித்து கொண்டிருக்கின்ற வேளையில் அடுத்ததாக மக்கள் மீது பாய்ந்திருக்கின்றது இந்த தனிநபர் வருமானம் மீதான வரி விதிப்பு மிக பாரதூரமான ஒரு விடயம் அந்த ஒரு லட்சம் ரூபாவுக்கு மேல் வருமானத்தை பெறுகின்றவர்கள் நிச்சயமாக ஒன்று அல்லது இரண்டு நிறுவனங்களில் கடன் விவரங்களை வைத்திருப்பார்கள் ஒரு தனிநபர் கடன் இருந்திருக்கும் ஒரு குத்தகை அடிப்படையில் ஒரு வாகனத்தை அல்லது மிக முக்கியமாக வீடு எனக்கு என்னுடன் கதைத்த நிறைய பேர் வீடு அந்த லீஸில் எடுத்திருக்கின்றார்கள் அதாவது அவர்களது சம்பளத்தில் பாதிக்கு மேல் அந்த வீட்டிற்கு போகின்றது ஒரு அரசாங்க ஊழியர்களுடன் கதைத்திருந்தார் தனது சம்பளத்தில் மனைவியின் சம்பளத்தை வைத்துத்தான் தான் குடும்பம் நடத்துகின்றேன் ஏனெனில் தனது வருமானம் அப்படியே செல்கின்றது வீட்டு தனிநபர் ஆக இங்கே நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய விடியும் இந்த வரி சுமையை மேலும் எங்களுக்கு மேல் போடும் அதாவது மக்களுக்கு மேல் போடும்போது அவர்கள் அடுத்த கட்டம் எங்கே போக போன்றார்கள் ஒரு மூன்று லட்சம் ரூபாய் ஒரு ரோஜா பூ பூஜைக்கு போகின்றது என்றால் இல்லை நிச்சயமாக ஒரு அதாவது கொழும்பை எடுத்துக்கொண்டால் தலைநகரமாக இருக்கின்றது அதுவும் வர்த்தக தலைநகரம் அந்த இடத்தில் இப்பொழுது இப்பொழுது நாம் சாதாரணமாக பார்ப்போம் என்றால் நாடல் தழுவிய ரீதியில் ஒரு சீரற்ற காலநிலை நிலவுகின்றது அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு சாதாரணமாக ஒரு அதாவது கொழும்பின் முக்கிய பகுதிகளினூடான போக்குவரத்தை உரிய முறையில் மேற்கொள்ள முடியாத நிலைதான் ஏற்படும் ஏனெனில் ஒரு சிறிய மழை பெய்தாலே அந்த இடத்தில் நீர் தங்குகின்றது ஆம் அதற்கு அந்த விடயத்தை சீர் செய்ய முடியாமல் இருப்பதற்கு காரணம் நிதி பற்றாக்குறை அதாவது கொழும்பு மாநச மாநகர சபையை எடுத்துக்கொண்டால் அவர்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீட்டின் போது அதற்கான உரிய தொகை சென்றடையவில்லை சென்றடைந்தால் அதனை சீர் செய்து விடுவோம் அல்லது நீர் வடிகால் அமைக்கு அமைப்பு சபைக்கு சொந்தமான அந்த நீர் செல்லும் குழாய்கள் அமைக்க பெற்றிருப்பதனால் சடுதியாக அந்த பணிகளை மேற்கொள்ள முடியாது அதனூடாகத்தான் 
இந்த பகுதிகளில் நீர் நிரம்புவதை தடுக்க முடிவதில்லை என்றெல்லாம் கூறுகின்றார்கள் ஆகவே இப்படியான ஊழல்களின் ஊடாக ஒரு நிதி அதாவது பல்வேறு அதாவது பல தரப்பினர் அல்ல ஒரு அரசியல்வாதி ஒரு போலீஸில் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் உயர் பதவி அதாவது போலீசார் என்று மாத்திரம் கூறிவிட முடியாது ஏனெனில் உயர் பதவிகளை வகிக்கக்கூடிய அரசு தனியார் நிறுவனங்களில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறுபட்ட அரச அதிகாரிகள் அரசியல்வாதிகளின் உதவியின் ஊடாகத்தான் இப்படி ஊழல்களிடம் பெறுகின்றது அதுவும் இந்த திலனி பிரியமாலையினுடைய ஊழல் மோசடிகளுக்கு அதாவது அவர் கொடுக்கல் வாங்கல்களை மேற்கொள்ளும் பொழுது பணத்தை வைப்பிலிடுவதற்கு அவர் வாங்கும் பொழுது அவருக்கு கிளைண்ட்ஸ் வேண்டும் இல்லையா ஒவ்வொருத்தர் அதாவது ஒருவர் வாடிக்கையாளர்கள் வாடிக்கையாளர்கள் தேவைப்படுவார்கள் அந்த வாடிக்கையாளர்களை இவருக்கு பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு முன்னாள் ஆளுநர் ஒருவரும் உதவி ஒத்தாசை வழங்கி இருப்பதான தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன இல்லையா ஆக ஒரு கும்பலே நாட்டை கொள்ளி அடித்திருக்கின்றது அது சரியே அப்போ பிணைமுறி மோசடி வழக்கில் இத்தனை லட்சம் இத்தனை மில்லியன் கணக்காக கொள்ளை அடித்தவர்களை ஒரே நேரத்தில் விடுவிப்பு செய்யலாம் என்றால் பத்து பேரை ஒரே நேரத்தில் விடுவிப்பு செய்யலாம் என்றால் திரிய திலிமி பிரியமாளி எல்லாம் இலங்கைக்கு ஒரு சாதாரண ஆம் ரவி அவர்களே இந்த விடயத்தில் எடுத்துக்கொண்டால் தெலுனி பெரிய மாலி என்பவர் பல்வேறுபட்ட தரப்பினரினுடைய உதவி ஒத்தாசையுடன் தான் இந்த விடயங்களில் ஈடுபட்டுள்ளமை தெளிவாகின்றது அதே போன்று உயர் அதிகாரிகள் அதே போன்று அரசியல்வாதிகள் என்று எடுத்து நோக்கும் பொழுது பல்வேறு விடயங்களில் அரசியல் செல்வாக்கு இருக்கின்றது உயர் அதிகாரிகளினுடைய செல்வாக்குடன் பல்வேறுபட்ட தரப்பினர் பல்வேறு விடயங்களை முன்னெடுத்து வருகின்றார்கள் ஆனால் அத்தகையோருக்கு எந்தவித பிரச்சனைகளோ சிக்கல்களோ இல்லை இல்லையா அவர்கள் அதாவது நாட்டில் சிறிய மட்டத்தில் அதாவது சிறிய சிறிய குற்ற செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களும் சரி அல்லது ஒரு கடனை மீள செலுத்த முடியாத ஒரு குடிமகன் பாய்கின்றது ஆனால் இத்தகையோருடைய பின்னணியில் அவர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகின்றனவா அல்லது அவர்களுக்கு அவர்கள் மேற்கொள்கின்ற அந்த ஊழலுக்கு ஒத்தாசை புரிந்து கொண்டிருப்பவர்கள் அவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகின்றதா அல்லது அவர்கள் இருக்கின்ற பதவிகளுக்கு அவர்கள் மதிப்பளிக்கின்றார்களா என்ற விடயங்கள் எல்லாம் எதை நோக்கி அவர்கள் பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று சிந்திக்க தோன்றுகின்றது இல்லையா அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த விடயத்தின் ஊடாக மற்றும் ஒருவரனுடைய பெயரும் கூட பாரிய அளவில் பேசு பொருளாக மாறியது அதுதான் ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் என்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஜனாதிபதி செயலணியினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய கலகொடாத்தி ஞானசார தேரர் அவர்கள் ஆனால் ஞானசார தேரர் அவர்களுக்கும் இந்த திலி திலினி பிரியமாலி அவர்களுக்கும் என்ன தொடர்பு என்று எடுத்து நோக்கும் பொழுது அவர் அதாவது வர்த்தக மையத்தில் கொழும்பில் அமைந்திருக்கக்கூடிய வர்த்தக மைய கட்டட தொகுதியில் முப்பத்தி நான்காவது மாடியில் அவர் ஒரு அலுவலகத்தை திறந்து வைத்திருக்கின்றார் அண்மையில் ஆகவே தன்னுடைய அந்த அலுவலக திறப்பு விழாவிற்கு பிரி ஓதுதல் என்று கூறுவார்கள் அவர்களுடைய அந்த மத வழிபாடை மேற்கொள்ளுவதற்கு கலகுடாத்திய ஞானசார தேரர் அவர்கள் வருகை தர வேண்டும் என்று இவர் எண்ணி இருக்கின்றார் ஆகவே அவருடைய நெருங்கிய அதாவது பல்வேறு விடயங்களில் உதவி ஒத்தாசை வழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அவருடைய அன்புக்குரியவர் ஆலோசனை ஒரு ஆலோசனை வழங்கக்கூடிய அவருடைய அன்புக்குரிய ஒருவர் என்னுடைய உதவியுடன் தான் கலகுடாத்தை ஞானசார தேரர் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் ஆனாலும் கூட ஞானசார தேரர் அவர்கள் வழிபாட்டை நடத்துவதற்காக மாத்திரம்தான் அந்த இடத்திற்கு வருகை தந்திருப்பதான தகவல்களை வெளியாகி இருக்கின்றன அது அதற்கு மாறாக அவரும் அந்த கொடுக்கல் வாங்கல் விடயத்தில் சிக்கிக் கொள்ளவில்லை ஆனால் என்னொரு விடயம் சிக்கியது அவர் துறவிதான் ஆனால் என்னொரு விடயம் சிக்கியது என்னவென்றால் சிறைச்சாலைக்குள்ளேயே அவருக்கு தொலைபேசி வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது ஏனெனில் அதாவது நம்முடைய நாட்டினுடைய நம்முடைய சிறைச்சாலையினுடைய பாதுகாப்பு அந்த அளவிற்கு இருக்கின்றது ஆனால் அதாவது இவருக்கு இப்படி சகல வசதிகளும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டு சிறைச்சாலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் தமிழ் அரசியல் கைதிகள் என்று வரும் பொழுது அவர்களை விடுவிப்பது தான் இவர்களின் பிரச்சனை இல்லை அவர்கள் நாட்டுக்கு எதிராக தேசத்துறவு குற்ற செயல்களை முன்னெடுத்தவர்கள் ஆகவே அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு வழங்கப்படுவது பயங்கரவாத தடைகள் இவருக்கு வழங்கப்படுவது தொலைபேசி 
அப்படியாக தான் இருக்கு இந்த நாடினுடைய சட்டம் இந்த விடயமானது அதாவது பாரிய அளவிலான ஊழல் மோசடி தொடர்பான விடயம் பேசு பொருளாக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் மக்கள் மீண்டும் கிளர்ந்தெழுந்து விடுவார்களோ என்ற அச்சம் அரசியல்வாதிகள் மத்தியில் தோன்றி இருக்கின்றதோ அதன் காரணமாக மக்களுக்கு ஒரு அன்பு பரிசலை வழங்கி விட்டிருக்கின்றார்கள் அதுதான் எரிபொருள் விலையில் சற்று குறைவு ஆகவே மக்கள் எரிபொருள் விலை குறைவடைந்து விட்டது என்று பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த விடயத்தை மறந்து விடுவார்கள் ஒரு முப்பது ரூபா பெட்ரோலுக்கு குறைத்ததை மக்களுக்கு முன்னால் போட்டு விட்டால் மக்கள் அரசாங்கம் குறைத்து விட்டது என்று விட்டு லைனில் நிற்பார்கள் பெட்ரோல் அடிக்க ஆனால் அங்க மறுகதவால் தெளினிய வழியில் வந்து ரோசா பூ பூஜை செய்துவிட்டு மீண்டும் சிறைக்குள் சென்று விடுவோம் ரோஜா பூவை ஒருவரிடம் வழங்கி வழங்கி ரோஜா பூ பிடித்த நீங்க கூற வருவது எனக்கு விளங்கு அவர் வழங்கும் பொழுது ஒரு ரோஜா பூ எரிபொருள் தொடர்பான விடயத்திற்கு வந்தால் அது ஒரு அன்பு பரிசாக வழங்கப்பட்டது தான் அந்த ஒரு எரிபொருளுக்கான விலை குறைப்பு ஆனால் இதை வைத்து பாரிய அளவில் பேசுவார்கள் அது வேறு கதை இல்லையா நிச்சயமாக பேசுவார்கள் நாம இந்த அரசாங்கத்தை ஒரு சிறந்த முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு செல்வதற்கான எரிபொருளை கூட்டும் பொழுது பன்மடங்கு குறைக்கின்றோம் என்ற ஒரு வாய் வார்த்தைக்காக குறைக்கின்றார்கள் ஒரு பதினைந்து ரூபாய் பத்து ரூபாய் முப்பது ரூபாய் முப்பது ரூபாய் நிச்சயமாக அது ஒரு பாரிய அளவில் நாங்கள் இந்த எரிபொருள் என்பதை செய்தியாக அறிக்கையிடுவது தவிர இப்படி இவ்வாறான நிகழ்வுகளில் இன்று முப்பது ரூபாய் குறைத்துட்டார்கள் நாற்பது ரூபா சொல்ல முடியாது மக்களுக்கு கோபம் வரும் இல்லையா இது எல்லாம் கூட்டும் போது நீங்கள் கூறியபடி பன்மடங்காக கூட்டிவிட்டு முப்பது ரூபாய் குறைத்தார்கள் பத்து ரூபாய் குறைத்தார்கள் என்பது மக்களை மேலும் கோபமடைய வைக்கும் சில செயற்பாடு இந்த விடயத்தை எடுத்து நோக்கும் பொழுது இந்த விடயங்களினால் தான் பாரிய மக்கள் அழிச்சு போராட்டம் இடம்பெற்றது பல்வேறுபட்ட அமைப்புகள் அரசியல் தரப்பினர்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்தார்கள் இதற்கு இல்லை என்று கூற முடியாது ஏனெனில் ஊரடங்கு சட்டம் பிரயோகிக்கப்பட்டிருந்த போதும் கூட பல்வேறுபட்ட பகுதிகளில் இருந்து மக்கள் அணிதிரண்டு வந்தார்கள் ஏனெனில் அதுக்கு பிரதான காரணம் பிரதமரினுடைய அலுவலகமான அலரி மாளிகை அதே போன்று பிரதமர் அலுவலகத்தில் இருந்து வெளியேறி வந்த தரப்பினர் அமைதி வழி ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களின் மீது ஒரு தாக்குதலை நடத்தினார்கள் அதில் மொட்டு கட்சியினுடைய அரசியல்வாதிகளும் பகிரங்கமாக அதில் இருந்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு அந்த ஒளிந்து பிடித்து விளையாடுவதை போன்று அவர்கள் அது அவர்களினுடைய பிரச்சனை அவர்கள் அப்படி செயற்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய மனசாட்சிக்கு எண்ணத்தை செய்து கொண்டு இருக்கின்றோம் என்ற விடயங்கள் தெரியும் எது தெரிந்தாலும் அவர்கள் அமைச்சர்கள் ராஜாங்க அமைச்சர்களாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் ஏனெனில் அவர்கள் குற்றமற்றவர்கள் எது எவ்வாறாக இருந்தாலும் அதன் காரணமாகத்தான் மக்கள் கிளர்ந்தெழுந்தார்கள் அலரி மாளிகை அந்த விடயமானது அதாவது அலரி மாளிகை அதே போன்று ஜனாதிபதி செயலகம் ஜனாதிபதி மாளிகை என்பவற்றுக்குள் எல்லாம் நுழைந்து பாரிய எதிர்ப்பை வெளியிட்டார்கள் ஆனால் அந்த விடயங்களில் சிக்கி இருப்பவர்கள் இப்பொழுது குறிப்பிட்ட சிலர் தான் அவர்களுக்கு எதிராக இப்பொழுது பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் கீழான விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன ஆனால் அவர்களை திரும்பி பார்ப்பதற்கு இப்பொழுது ஆக்கல் இருக்க இருக்கின்றார்களா என்பது ஒரு கேள்விக்குரிய விடயமாக இருக்கின்றது ஏனெனில் இன்றைய தினம் நான் ஒரு பேருந்தில் பயணித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு காட்சியை கண்டேன் அதில் ஒரு அதாவது ஒரு நோட்டீஸ் ஒன்று துண்டு பிரசுரம் ஒன்று வீதியில் ஒட்டப்பட்டிருக்கின்றது அதில் வசந்த முதலிகே அதே போன்று இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தின் காரணமாக கைது செய்யப்பட்ட மதகுரு தேரர் ஒருவரும் உள்ளடங்குகின்றார் அவருடைய படமும் போடப்பட்டு இவர்கள் பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் கீழான விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றார்கள் இவர் இவர்களுடைய விடுதலைக்காக ஒன்றுணிவோம் என்று அனைத்து பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றியமானது அழைப்பு விடுத்திருக்கின்றார் ஆனால் அவர்களுடைய அழைப்பை ஏற்றி எத்தனை பேர் அந்த இதற்கு போகின்றார்கள் அதாவது அவர்களை மீட்பதற்கு மீட்க வேண்டும் நமக்காகத்தான் போராடினார்கள் என்று கூறி அவர்களுக்காக அந்த இடத்திற்கு செல்ல தயாராக இருப்பவர்கள் எத்தனை பேர் என்றால் விரல் விட்டு எண்ணும் அளவிற்கு தான் இருக்கின்றார்கள் எதிர்வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஒரு பாரிய ஆர்ப்பாட்டம் முன்னர் இடம்பெற்றதை போன்றே நடைபெறும் அனைவரும் அனைத்து பிரதேசங்களிலும் இன்று வருவதற்கு ஏற்பாடாக இருப்பதாக மக்கள் விடுதலை முன்னணி அறிவித்திருக்கின்றது இருபத்தி ஏழாம் தேதி அதே போல் அனைத்து தொழிற்சங்கங்களும் இணைந்து ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட தொழிற்சங்கங்கள் முன்னரிடம் பெற்றதை போன்று இரண்டாம் தேதி 
ஒன்றாக சேர்ந்து ஜனாதிபதி செயலத்துக்கு முன்பாக இருப்பார்கள் ஜனாதிபதியை வெளியே வருவார்கள் எரிப்பார்கள் சென்று விடுவார்கள் ஊடகங்கள் வடிவாக ஒளிபரப்புவார்கள் இப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில் தான் நாடு இருக்கின்றது ஆகவே பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும் இவர்களுடைய எதிர்ப்பு அலைகள் எந்த கட்டத்திற்கு சென்று முடிய போகின்றது என்று ஏனெனில் சர்வதேசத்தினுடைய பார்வை எம்முடைய நாட்டின் பக்கம் தான் இருக்கின்றது அண்மையில் இதில் முக்கியமாக கூற வேண்டிய விடயம் யுத்த காலத்தில் சமாதான தூதுவராக நோவைக்கான முன்னாள் தூதுவராக இருந்த எரிக் சொல்ஹிம் அவர்கள் நாட்டிற்கு வந்து விட்டு சென்றிருக்கின்றார் ஆஹ் இப்படியாக பல்வேறு விடயங்கள் நாட்டில் அறந்தறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் சர்வதேசத்தினுடைய பார்வையும் நம்முடைய நாட்டின் பக்கம் தான் இருக்கின்றது அவர்களும் கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஏனெனில் அவர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையும் இருக்கத்தான் செய்கின்றது ஏனெனில் ஜனாதிபதியாக இருப்பவர் அவர்களுடைய நம்பிக்கை பல தடவைகளில் வென்ற ஒருவர் தான் நம்முடைய நாட்டின் ஜனாதிபதியாக இருக்கின்றார் ஆனால் அவருடைய செயற்பாடுகள் யாரனுடைய கொள்கைகளை மையப்படுத்தி செல்கின்றது என்பதுதான் இப்பொழுது கேள்விக்குறியான விடயம் இப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில் யுத்த காலத்திலும் சரி இணைய நடவடிக்கைகளின் போதும் சமாதான தூதுவராக இருந்து எரிக் சொல்ஹிம் அவர்கள் நமது நாட்டிற்கு வருகை தந்திருக்கின்றார் ஜனாதிபதியுடனான சந்திப்புகளும் இடம்பெற்றிருக்கின்றன ஆகவே அந்த நகர்வுகள் எந்த கட்டத்தை எட்டப் போகின்றது அவர் அவரு நாட்டின் அதாவது அவருடைய வருகையானது நம்முடைய நாட்டை எந்த கோணத்தில் கொண்டு சென்று விடப் போகின்றது என்ற விடயங்களுடன் அடுத்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றோம் நன்றி நன்றி